വർഷ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ഓൺലൈൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സറീന പി എസ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൈതാരം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇ ഡി എസ് കോഴ്സിൻ്റെ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചറാണ് കോവിഡ് കൂടി വരുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീനിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിർമ്മാണ രീതി എങ്ങനെയാണ് എത്ര തരം ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ഉണ്ട് എന്താണ് അവയുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ എന്താണ് ടേൺസ് റേഷ്യോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന് പറയുന്നത് പവറോ ഫ്രീക്വൻസിയോ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ കൂട്ടുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീനാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന തത്വം അനുസരിച്ചാണ് ഈ മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലായി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വ്യത്യാസം വരാതെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഫാരഡേയുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാന്തിക ഫ്ലക്സ് വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു കോയിലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലുള്ള വ്യതിയാനം തൊട്ടടുത്ത കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങുകളും പൊതുവായ ഒരു കോറിൽ ആണ് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ടായി എ സി സപ്ലൈ നൽകുന്ന വൈൻഡിങ്ങിനെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം പുറം സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എനർജിയെ നൽകുന്ന വൈൻഡിങ്ങിനെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എന്നും പറയുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതോർജത്തെ പ്രൈമറി കോയിലിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി കോയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു കോയിലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോയിലേക്കുള്ള ഊർജത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാന്തരണം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് പ്രൈമറി കോയിലിലെ ഇൻപുട്ട് എ സി പച്ചിരുമ്പ് കോറിൽ ഒരു കാന്തിക ഫ്ലക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വൈദ്യുതിയുടെ തീവ്രതയും ദിശയും തുടർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എ സി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് ഓരോ നിമിഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സെക്കൻഡറി കോയിലും ഇതേ പച്ചിരുമ്പ് കോറിൽ തന്നെ ചുറ്റപ്പെട്ടതായതിനാൽ ആ കോയിലിലെ ഓരോ ചുറ്റിലുമായി അതേ ഫ്ലക്സ് കടന്നു പോകുന്നു സെക്കൻഡറി കോയിലിലെ ചുരുളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സിൻ്റെ വ്യതിയാനം അതിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രേരിതമാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം വഴി വൈദ്യുതോർജം പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി കോയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഘടനയും ഭാഗങ്ങളും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ ഘടന വളരെ ലഘുവാണ് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് അയൺ കോർ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കോയിലുകൾ ബ്രീത്തർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാങ്ക് ഓയിൽ ടാപ്പ് ചേഞ്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജ് എക്സ്പ്ലോഷൻ വെൻറ്റ് ഡ്രെയിൻ കോക്ക് ബക്ഹോൾസ് റിലേ അയൺ കോറ് കനം കുറഞ്ഞ സിലിക്കൺ സ്റ്റീല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കോറുകളുടെ ധർമ്മം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കോയിലുകളെ വഹിക്കുകയും 
പ്രൈമറി കോയിലിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാന്തിക ഫ്ലക്സിനെ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് എത്താൻ മാർഗമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് എനർജി നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഇവയെ ഇ ഐ തുടങ്ങിയ ആകൃതികളിൽ വളരെ നേരിയ പാളികളായി നിർമ്മിച്ച് അവയെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങുകൾ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വൈൻഡിങ്ങിനായി കോപ്പർ കമ്പികൾ ആണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വൈൻഡിങ്ങുകളിലെ കമ്പികളെ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പദാർത്ഥം കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വൈൻഡിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പിയുടെ കനവും വൈൻഡിങ്ങുകളുടെ എണ്ണവും ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജുകളെയും കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും ഒരു സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങുമാണ് ഉള്ളത് ഒരു ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ മൂന്ന് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങുകളും മൂന്ന് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ടാങ്ക് ടാങ്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഉരുക്ക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനുള്ളിലാണ് കോറും വൈൻഡിങ്ങുകളും മറ്റു ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടാങ്കിനകത്ത് ഓയിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് വൈൻഡിങ്ങുകൾ ഈ ഓയിലിൽ താഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരികയും തണുത്ത് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രക്രിയ എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ കൂടുതൽ വായു സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ട്യൂബുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവയെ കൂളിംഗ് ട്യൂബുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചൂടായ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ മുകളിലേക്ക് വരികയും ഈ ട്യൂബുകൾ വഴി തണുത്ത് താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ നല്ല ഒരു ഇൻസുലേറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു കൺസർവേറ്റർ കൺസർവേറ്റർ എന്നത് സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ചെറിയ ഒരു ടാങ്കാണ് ഇതിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ നിറച്ച് മെയിൻ ടാങ്കിന് മുകളിലായാണ് ഇത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺസർവേറ്ററിലെ ഓയിലും ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടാങ്കിലെ ഓയിലും തമ്മിൽ ഒരു പൈപ്പ് വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഓയിലിൻ്റെ അളവ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി കൺസർവേറ്ററിൽ ഒരു ഓയിൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രീത്തർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലെ ഓയിൽ വികസിക്കുകയും ഓയിലിനുള്ളിലുള്ള വായു പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫോർമർ തണുക്കുമ്പോൾ വായു ടാങ്കിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ഇതുപോലെ വായുവിൻ്റെ ആഗമനവും നിർഗമനവും അതായത് ശ്വസനവും ഉച്ഛ്വാസവും നടക്കുന്നതിനെയാണ് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീത്തിങ് നടക്കുന്നത് ബ്രീത്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണത്തിലൂടെയാണ് അതായത് ബ്രീത്തറിലൂടെയാണ് പുറത്തുള്ള വായു ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ളിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് ബ്രീത്തർ എന്നത് സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ട്യൂബാണ് കൺസർവേറ്റർ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഒരു പൈപ്പ് വഴിയാണ് ഇതിനെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രീത്തറിൽ ജലകണികകളെയും പൊടികളെയും വലിച്ചെടുക്കാനായി സിലിക്ക ജെൽ അഥവാ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നു ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിലിക്ക ജെല്ലിൻ്റെ നിറം നീലയും ജലകണികകളെ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിറം വെള്ളയായി മാറുകയും ചെയ്യും ബ്രീത്തറിലുള്ള സിലിക്ക ജെൽ അതിൻ്റെ നിറം മാറ്റം അനുസരിച്ച് സമയാസമയങ്ങളിൽ മാറേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ബുച്ചോൾസ് റിലെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാങ്കും കൺസർവേറ്ററും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൈപ്പിലാണ് ഈ ബുക്കോൾസറിലെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ എർത്ത് ഫോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോറിൻ്റെ ലാമിനേഷൻ ഷോർട്ടാകൽ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ക്രമാതീതമായി ചൂടാകുകയോ ഗ്യാസ് രൂപപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു അലാം നൽകുകയും അഥവാ ഈ ഫോൾട്ട് ഉയർന്ന തോതിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ടിനെ വിച്ഛേദിക്കുക
എന്നതാണ് ഈ റിലേയുടെ പ്രധാന ധർമ്മം കൂടിയ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിലാണ് സാധാരണയായി ബുക്ക് ഹോൾസ് റിലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലോഷൻ വെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിലായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംരക്ഷണ ഉപകരണമാണ് എക്സ്പ്ലോഷൻ വെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വൈൻഡിങ് ഷോർട്ടാകുകയോ കോറിൻ്റെ ലാമിനേഷൻ നഷ്ടമാകുകയോ ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആർക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ വളരെയധികം ചൂടാകുകയും ചെയ്യും ഇത് ഓയിലിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ഗ്യാസ് രൂപപ്പെടുവാനും അത് ടാങ്കിനുള്ളിലെ പ്രഷർ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഗ്യാസിന് ടാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലെ പ്രഷർ കൂടുകയും ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ വരെ കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എക്സ്പ്ലോഷൻ വെൻറ്റിലെ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ശേഷി പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ഡയഫ്രം പൊട്ടി ഉള്ളിലെ ഓയിൽ ചൂടായ ഓയിൽ പുറത്തേക്കൊഴുകി ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ടാപ്പ് ചേഞ്ചർ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിലനിർത്തുന്നതിനാണ് ടാപ്പ് ചേഞ്ചർ എന്ന ഘടകം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മൾട്ടി ടെർമിനൽ സ്വിച്ചാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ടേൺസിൻ്റെ എണ്ണം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടാപ്പിങ്ങുകൾ ഘടിപ്പിച്ച് അവയെ ടാപ്പ് ചേഞ്ചറിൻ്റെ ടെർമിനലുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ ടാപ്പ് ചേഞ്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സെക്കൻഡറി ടേണുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി നോർമൽ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലിൻ്റെ താപനില മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തെർമോമീറ്ററാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാങ്കിന് മുകളിലായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുണ്ട് കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിൽ വൈൻഡിങ് കോറിനെ കവർ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പാത്ത് മാത്രമേയുള്ളൂ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് കുറവാണ് ഇത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിൽ കോറ് വൈൻഡിങ്ങിനെ കവർ ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പാത്തുകളുണ്ട് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് കൂടുതലാണ് ലോ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു കോർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മീഡിയം അനുസരിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുണ്ട് എയർ കോർ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും അയൺ കോർ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും വോൾട്ടേജ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറിയിലെ വൈൻഡിങ്ങുകളുടെ എണ്ണം പ്രൈമറിയിലെ വൈൻഡിങ്ങുകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ലെവൽ താഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറിയിലെ വൈൻഡിങ്ങുകളുടെ എണ്ണം പ്രൈമറിയിലെ വൈൻഡിങ്ങുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും
നൽകുന്ന സപ്ലൈ അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും ഉപയോഗമനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളെ നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അനുസരിച്ച് രണ്ട് തരം ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുണ്ട് ഇൻഡോർ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും ഔട്ട്ഡോർ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ റേഷ്യോ എൻ വൺ പ്രൈമറി ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണവും എൻ ടു സെക്കൻഡറി ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണവും ഇ വൺ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജും ഇ ടു സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജും ഐ വൺ പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ടും ഐ ടു സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ടും ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ റേഷ്യോ ടേൺസ് റേഷ്യോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ബൈ ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു 